সকলকে আরো একটি ভিডিও ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের এই পর্বে আমি এমআই এর স্টুডেন্টদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট বেসিক ফ্লুইড মেকানিক্স নিয়ে আলোচনা করব এর সিলেবাস এবং পরীক্ষার মান বণ্টন প্রশ্নের মান বণ্টন নিয়ে আলোচনা করব এই বেসিক ফ্লুইড মেকানিক্স সাবজেক্টটি আমাদের এমআই এর এ পার্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এই সাবজেক্টটি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল এবং কেমিক্যাল প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের এটি একটি কমন সাবজেক্ট এটি এ পার্টের একটি সাবজেক্ট এবং এটিতে তিন ঘন্টার একটি পরীক্ষা হয় একশো মার্কের অ্যান্সার করতে হয় যেখানে কোশ্চেন পেপারে একশো চল্লিশ মার্কের কোশ্চেন থাকে অর্থাৎ সাত সেট কোশ্চেন থাকে যে সাত সেট কোশ্চেনের মান হচ্ছে একশো চল্লিশ সেখান থেকে যে কোনো দুটি সাবজেক্ট দুটি সেটকে আপনি বাদ দিয়ে পাঁচ সেটের অ্যান্সার করতে হবে অর্থাৎ আপনার দুই সেট অপশন থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় অনেক সহজ যদি আমরা বিগত সালের কোশ্চেন এবং সিলেবাস অ্যানালাইসিস করে সাবজেক্টটিকে পড়ি অনেকে এই সাবজেক্টটিকে ফ্লুইড মেকানিক্স বলে ভুল করে থাকে আসলে এই সাবজেক্টটির নাম বেসিক ফ্লুইড মেকানিক্স কারণ হচ্ছে ফ্লুইড মেকানিক্স নামে ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিজ নামে মেকানিক্যাল এবং সিভিলের স্টুডেন্টদের বি পার্টে আরেকটি সাবজেক্ট আছে সো এই সাবজেক্টটিকে কখনোই ফ্লুইড মেকানিক্স বলবেন না এই সাবজেক্টটির নাম হচ্ছে বেসিক ফ্লুইড মেকানিক্স সাবজেক্টের নাম সঠিকভাবে বলাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট কারণ আপনি একটা ভাই ভাই গেলেন আপনাকে জিজ্ঞেস করলো এই পার্টে আপনি কোন সাবজেক্ট পড়েছিলেন আপনি বেসিক ফ্লুইড মেকানিক্সের জায়গায় যদি ফ্লুইড মেকানিক্স বলেন এটা খুবই দূষণীয় একটা ব্যাপার সো আমরা এই সাবজেক্টের টপিক্সগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি এই সাবজেক্টে আমাদের মোটামুটি আমি বিগত সালের কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করে দেখেছি বারোটি টপিক্স থেকে বারোটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স যদি আমরা হাইলাইট করে বারোটি টপিক্স থেকে পড়ি প্রায় প্রত্যেকটি টপিক্স থেকে দশ মার্কের কোশ্চেন আসে কোনো কোনো টপিক্স থেকে বিশ মার্কের আসে সো বারোটি টপিক্স থেকে একশো চল্লিশ মার্কের কোশ্চেন সেট হয়ে থাকে বিগত সালের কোশ্চেন যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে এই বারোটি টপিক্সকে যদি আপনি ভালো করে করেন তাহলে একশো চল্লিশ মার্কেরই আপনি কমন পাবেন এবং একশো চল্লিশ মার্কের কমন পেলে সেখান থেকে একশো মার্কের অ্যান্সার করলে অবশ্যই একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন এখন সেই ভালো রেজাল্টটা কতটুকু সেটা অবশ্যই আপনি বুঝতে পারছেন যারা আপনাকে বলবে যে পাশ করার জন্য পড়ো তাদের কাছে অবশ্যই পরিহার করবেন তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবেন কারণ পাশ করার জন্য আপনি যদি পড়েন তাহলে কখনোই ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন না পাস করার জন্য পড়লে আপনি পাশই করতে পারবেন না যারা চল্লিশ মার্কের প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষার হলে যাবেন অবশ্যই তাদের ফেল আসবে এবং এমআইএর ফেল আসার একটা বড় কারণ হচ্ছে এটা যে আমাদের যারা দিক নির্দেশনা দেয় তারা শুধু পাশের কথা বলে ভালো রেজাল্টের কথা বলেই না সো আসুন এত কথা না বাড়িয়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কথায় যাই আমাদের প্রথম যেই টপিক্সটি সেটি হচ্ছে প্রপার্টিস অফ ফ্লুইড এই টপিক্সটি থেকে যেই গুরুত্বপূর্ণ টপিক্সটি আমরা পড়ব সেটা মূলত ভিস্কোসিটি ভিস্কোসিটি এই টপিক্সটি থেকে দেখা যায় দশ মার্কের একটি কোশ্চেন নিয়মিতই আসে কোনো ব্রেক আসলে পাওয়া যায় না ভিস্কোসিটি টপিক্স থেকে দশ মার্কের একটি কোশ্চেন পাওয়া যায় দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রেশার মেজারমেন্ট এই যদি এই টপিক্সটি খেয়াল করি প্রেশার মেজারমেন্ট থেকে আমাদের ম্যানোমিটার ম্যানোমিটার যেই টপিক্সটি বা ম্যানোমিটার যেই অঙ্ক ম্যানোমিটারের একটা অঙ্ক আমাদের আসে ম্যানোমিটার থেকে একটা দশ মার্কের ম্যাথ অলওয়েজ আসতে দেখা যায় সো এটা প্রথম সেট আমরা যদি দেখি যে প্রথম সেটে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভিস্কোসিটি থেকে একটা ম্যাথ দেয় এবং ম্যানোমিটার থেকে একটা ম্যাথ দেয় আর এগুলো ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন সো ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন সঠিকভাবে অ্যান্সার করলে দশে দশই দিবে দুই মার্কের বা এক মার্কের কখনো কখনো সংজ্ঞা দেয় আবার দেয়ও না অর্থাৎ বিশ মার্কের অ্যান্সার করলে আপনি বিশ মার্কই পাবেন প্রথম সেট হয়ে গেল তারপরে আমরা তিন নম্বরের যে টপিক্সটি পড়বো সেটা হচ্ছে বয়েন্সি বয়েন্সি অ্যান্ড ফ্লোটেশন বয়েন্সি অ্যান্ড ফ্লোটেশন যে টপিক্সটি সেইটা বয়েন্সি অ্যান্ড ফ্লোটেশনের এখান থেকে দশ মার্ক যেখানে মেটাসেন্ট্রিক হাইট মেটাসেন্টার ইট ইজ স্টেবল অর আনস্টেবল কোনো একটা বডি ফ্লুইডের মধ্যে ভেসে আছে সেটা স্টেবল বা আনস্টেবল এই টপিক্সগুলো থেকে দশ মার্কের একটি ম্যাথ আসে এরপরে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে ফ্লুইড ডাইনামিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট সেটা ফ্লুইড ডাইনামিক্স থেকে এখানে সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন আসে আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা থেকে প্রথমত বার্নোলিস ইকুয়েশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ফ্লুইড মেকানিক্সের একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স বলা যেতে পারে বার্নোলিস ইকুয়েশন বার্নোলিস ইকুয়েশন এখান থেকে দশ মার্ক অথবা কখনো কখনো দশ মার্কের সেটা আরেকটা ম্যাথ আসে কখনো কখনো বার্নোলিস ইকুয়েশনের প্রমাণ আসে দশের জন্য আর দশ মার্ক দেয় হচ্ছে এটা দিয়ে একটা ম্যাথ তো এখান থেকে দশ অথবা বিশ আসে তো
করাবো এরপর ভেঞ্চুরি মিটার ভেঞ্চুরি মিটার এই বার্নুলিস ইকুয়েশন দিয়েই আসলে বার্নুলিস ইকুয়েশনের একটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে ভেঞ্চুরি মিটার যা দিয়ে কোনো একটা পাইপের মধ্যে দিয়ে ফ্লো পরিমাপ করা হয় ফ্লো রেট ভেঞ্চুরি মিটার তো এই ভেঞ্চুরি মিটার নিয়ে আমার চ্যানেলে অলরেডি একটা ভিডিও আছে যদি আরও আমরা সামনে এম আই এর স্টুডেন্টদের বিগত সালে কোশ্চেন সলভ করে দেখাবো সেই ভিডিওগুলো দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনে ক্লিক করে রাখুন যারা এই প্রথম আমার চ্যানেলটিকে দেখছেন এবং আপনাদের পরিচিত যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট এবং এম আই এর স্টুডেন্ট বিশেষ করে তাদেরকে চ্যানেলটিকে শেয়ার করে তাদেরও জানার সুযোগ করে দেন তো এরপর আমাদের ছয় নম্বরে যে টপিকসটি সেটি হচ্ছে বেন্ড বা মোমেন্টাম বেন্ড মোমেন্টাম বেন্ড এই মোমেন্টাম বেন্ড থেকে দশ মার্ক অথবা বিশ মার্কও দেখা যায় কখনো কখনো আসে দশ থেকে বিশ মার্কের একটি কোশ্চেন আসে এবং ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন এরপরে আমাদের যেটা সাত নম্বরে এটা রেগুলার একটা কোশ্চেন আসে এখান থেকে সেটা হচ্ছে ভোরটেক্স ফ্লো ভোরটেক্স ফ্লো এখান থেকে দশ মার্কের একটি কোশ্চেন আসে এরপরে আমরা আট নম্বর যে টপিকসটি সেটা হচ্ছে ডাইমেনশন ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস ডাইমেনশনাল অ্যান্ড মডেল অ্যানালাইসিস এখান থেকে দশ অথবা বিশ মার্কের কোশ্চেন আসে দশ মার্কের আসেই কখনো কখনো বিশ মার্কের আসে এরপরে আমাদের নয় নম্বর যে টপিকসটি আমরা দেখব নয় নম্বর আমাদের টপিকসটি হচ্ছে নোচ অ্যান্ড ওয়ার নোচ অ্যান্ড ওয়ার নোচ নোচ অ্যান্ড ওয়ার থেকে আমাদের দশ মার্কের একটা কোশ্চেন কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে নোচ অ্যান্ড ওয়ার থেকে আমাদের একটা কোশ্চেন আসতে দেখা যায় এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে দশ নম্বরে ওপেন চ্যানেল ফ্লো ওপেন চ্যানেল ফ্লো এই ওপেন চ্যানেল ফ্লো থেকে একটা ম্যাথ আসে দশ মার্কে কখনো কখনো প্রমাণ আসে যে ম্যাক্সিমাম ডিসচার্জ কত হবে তারপরে ম্যাক্সিমাম ফ্লো কত হবে এরকম প্রমাণ আসে এবং নোচ অ্যান্ড ওয়ার থেকে তিনটা প্রমাণ আছে ট্রায়াঙ্গুলার নোচ রেকটেঙ্গুলার নোচ স্টেপড নোচ অ্যান্ড ট্রাপিজোডাল নোচ এই চারটা প্রমাণ করে রাখলে এখান থেকে দেখা যায় অনেক সময় প্রমাণগুলো দিয়ে দেয় দশ মার্কের জন্য আর ওই প্রমাণগুলো জানা থাকলে ওই প্রমাণের মধ্যে ওই সূত্রের মধ্যে সূত্রের প্রমাণ জানা থাকলে সূত্রের মধ্যে জাস্ট মানগুলো বসিয়ে আমরা অঙ্ক করে ফেলতে পারবো সো এটা খুবই ভালো একটা নাম্বার ওঠানোর অপশন এরপরে আমাদের এগারো নম্বর যে টপিকসটা সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ লেমিনার ফ্লো বা ভিসকাস ফ্লো বলা হয় অনেক সময় এটাকে লেমিনার ফ্লো এখান থেকে দশ অথবা বিশ মার্কের এক সেট কোশ্চেন আসে এরপরে আমাদের লাস্ট টপিক যেটি টুয়েলভ নাম্বার সেটা হচ্ছে হাইড্রোস্ট্র্যাটিক ফোর্স বা হাইড্রোস্ট্র্যাটিক প্রেশার হাইড্রো স্ট্র্যাটিক ফোর্স সো হাইড্রোস্ট্র্যাটিক ফোর্স বা সেন্টার অফ প্রেশার থেকে দশ অথবা বিশ মার্কের একটি কোশ্চেন দেখতে পাওয়া যায় সো এই হচ্ছে আমাদের টপিকসগুলো যদি এই টপিকসগুলোকে আপনি বিগত সালের কোশ্চেন এবং সিলেবাস অ্যানালাইসিস করে সঠিকভাবে এই টপিকসগুলো পড়েন এই বারোটি টপিকস থেকে দশ করে আসলেও কিন্তু একশো বিশ মার্কের আপনি কমন পাচ্ছেন আর কোনো কোনো টপিক্স থেকে বিশ মার্ক আসে বলা আছে সেই সব টপিক্স থেকে এই বারোটি টপিক্স পড়লে আপনি একশো চল্লিশ মার্কের কমন পাবেন আর একশো চল্লিশ মার্কের যদি আপনি কমন পান সেখান থেকে একশো মার্কের অ্যান্সার করলে রেজাল্ট কেমন হবে সেটা আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন কারণ এগুলো সবই ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন কোশ্চেনটা কেমন হয় কোশ্চেনের একটা সেটের মধ্যে একটা প্রমাণ থাকে ওই প্রমাণ দিয়েই ম্যাথ দেয় বা একটা প্রমাণ এবং একটা ম্যাথ থাকে আর প্রমাণ এবং ম্যাথ দুটি কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল প্রুভ করতে পারলে আপনি দশে দশই পাবেন আর ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন সলভ করতে পারলে দশে দশই পাবেন খুব রেয়ার কেসে কোনো কোনো সেটে একটা বা দুইটা ডেফিনেশন আসে দুই বা তিন মার্কের জন্য এই ডেফিনেশনগুলোও যদি সঠিকভাবে লিখতে পারেন তাহলে অবশ্যই ফুল মার্ক পাবেন তো আপনারা কেন এই সাবজেক্টে পাশের চিন্তা করে পরীক্ষার হলে যাবেন অবশ্যই পাশ নয় ভালো রেজাল্ট করার চিন্তা করে এই টপিকসগুলো কমপ্লিট করে একটা ভালো গাইডলাইন ফলো করে অবশ্যই পড়াশোনা করবেন এবং আশা করি এই টপিকগুলো সঠিকভাবে যদি একটা সঠিক গাইডলাইন ফলো করে কমপ্লিট করতে পারেন তাহলে আপনার একটা ভালো রেজাল্ট আসবে
এখন থেকে আর এএমআইতে পাস করার চিন্তা করবেন না পাশের থেকে বড় কথা ভালো রেজাল্ট করতে হবে শুধু পাস করলে চলবে না এই বলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি চ্যানেলটিকে ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং নিয়মিত এরকম ভিডিও পেতে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন এবং আপনার ফ্রেন্ডদের মধ্যে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্টুডেন্ট যারা এমআই এর স্টুডেন্ট তাদেরকে এগুলো শেয়ার করে দিন আমি এর পরের পর্বেই এইখান থেকে একটি টপিক্স বার্নুলিস ইকুয়েশন এটার প্রমাণ করাবো বার্নুলিস ইকুয়েশনের বাস্তব অ্যাপ্লিকেশন দেখব আর ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে শুধু প্রমাণ বা ম্যাথ করলেই চলবে না এই জিনিসগুলোর বাস্তব অ্যাপ্লিকেশনও আমাদের জানতে হবে সেই ধারাবাহিকভাবে আমি সেই জিনিসগুলো এই চ্যানেলটাতে আপলোড করব সেগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে